Hello everyone, this is Mohan Bhaiya, welcome to my YouTube channel. NCRT series lo baanga class 7th history sambandh inchi chapter 7 gudi inchi discuss chas ko putna. So chapter 7 name tribes and nomads and settled communities. So video like illa mundu, first video matan jusin tarata, kande nashte like chendi, meet the aspirants guda reach it to share yendi. Then we will motivate the videos and the Chegalutan. So, we will complete the videos and the videos. So, we will complete the NCRT. Next, we will standard books. So, we will like the video. We will like the video. We like the video. Thanks for watching. Do subscribe to my channel. So, chapter 7 Tribes, Nomads, and Settled Communities. So, in chapter 2, 3 and 4, the kingdoms in the Middle Empire, the Middle Sultan of Medieval India, the Middle Sultan of Sultan, the Middle Sultan of Magal Empire, the Middle Sultan of the Middle Empire, the Middle Sultan of the Middle Empire. So, next, the Middle Empire is the Middle Empire, and the New Arts, Crafts, Production Activities in Towns and Villages. So over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. So this is on the South Sri Lanka, the political, social and economic developments are not the same everywhere. Social change was not the same everywhere. So every every time, the social change is not the same. And the country, I mean, India has different kinds of societies that have evolved. So in the past, there are different kinds of societies that have evolved differently. It is important to understand how, why and this happened. So different uh, societies are like and just them. And the one is tribes, nomads and settled communities. So settled communities are a place, a village, a Nivasam air patch can settle out. So nomads are a little bit of a little bit. Tribes are so we will separate the society and the society. We will see the tribes and the tribes. So in large parts of subcontinent, Society was already divided according to the rules of Varna. So, in the subcontinent India, we also have a society in India. Varna is also a society in Brahman, Kshetriyas, Varyar clan, Vaishyas, Traders, Vilanta, Vartakuyaparal, Shetty Center. So, Vilanta is also a Vaishyas. Next, last is Sudras. Sudras is untouchable, so, Meeta and Thakkujat is also a Sudras. इला वरना लाने वो नया नहीं मटा, so these rules as prescribed by the Brahmanas were accepted by the rulers of large kingdom, so ये rules अन्य प्रिस्क्राइब जैसे ने Brahmanas है, वेदाल ने चुच्छने Brahmanas है, so दिने जला अन्य राज्य लोगों का पिता पिता राज्य लोगों का accept जैसे नहीं मटा, so the difference between high and low and different high and low and between the rich and poor increased, so ये विभेदाल ने परिग्रह नहीं मटा, एक को तक को नहीं अलग ये rich poor नहीं differences परिग so under the Delhi Sultan and Mughals, the this hierarchy between social changes grew further. So Delhi Sultan uh, uh, time lono, alagye Mughals time lono gula. Y hierarchy ani the gula Brahman lok shetriya lo ani vaishyalo sudra na. Y vidanga jam peritu chinnam mat differences. Next beyond big cities to say, peda peda cities ka kono atla aduvillo oka samajmane news sundi adi tribal society. There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent don't follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas. So, Brahmanas uh, prescribed the social rules and rituals follow. Now, they were divided into numerous unequal classes. So, unequal classes can no divide into the whole society. Such societies are called tribes. What name manam tribes? Antunum. So, members of each tribe were united by kinship bonds. So family and kinship bonds तो नो छोटा लो आने छोटा लेकिन तो ने मतलब वाला tribe बंद तो उड़ा members बंद तो उड़ा वाला वाले के संबंध निचन वाले उन्टर हो main का outsiders आने दी आ tribe के संबंध निचन उन्टर हो main का ये tribe बना करने so many tribes obtain their livelihood from agriculture so agriculture जैसे है आ tribe संन्य उड़ा जे जीवन आपदे आने दी सागिस तो उन्टर हो so कुछ तमंदे मो hunter gatherers so hunt जैसी अल फ्रूट्स नो गए अलग फ्रूट्स निकानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स नी वाल गैदर ये सी तीन टूंड डर इनको तो मतलब हर्डर्स सो हर्डर्स अंटे गोरेल नी कापला गाज वालो अलग मैकल नी गोरेल नी अलग कापला गाज वाले हर्डर्स हंटर गैदर का सर हर्डर्स 
most often they combined these activities to make uh, full use of natural resources of the area in which they lived so adivu lo news chestuntaru kabatti ee villanta kuda normal society ki exclude exclude ayi villa jeevana vidhanam variety ga untundi so ippadiki kuda mana andaman nikobar lo chaala mandi kuda battalu lekunnalla vala tribes anedi kuda vala society lo nivasinche vidhanam untund anamata so medieval india lo kuda inka appudu inka chaala different culture ni villu follow ayye vallu so some tribes were nomadic and moved from one place to another so nomadic tribes ante oka place nunchi oka place ki move avutu untund anamata nomadic tribe antam then nomads antam generally so a tribal group controlled the land and pastures jointly and divided these among households according to its own rules so oka tribal group land ni control chestuntundi alage pastures kuda mottam land ni land lo pande anta danni kuda so vallu aa tribe sambandhinchina vallane vall rules prakaramu డివిజన్ అనేది చేసుకునేవాళ్ళు అనమాట సో మెనీ లార్జ్ ట్రైబ్స్ డ్రైవ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సబ్ సబ్ కాంటినెంట్ ది యూజువలీ లివ్డ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ హిల్స్ డెజర్ట్స్ అండ్ ప్లేసెస్ డిఫికల్ట్ టు రీచ్ సో ఈ ట్రైబ్స్ అంతా కూడా చాలామంది ఉన్నారనమాట ఇప్పటికి కూడా చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి సో అలాగే ఆ మిడివల్ పీరియడ్లో కూడా చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళంతా కూడా అడవుల్లోనూ కొండల్లోనూ గుట్టల్లోనూ అలాగే ఎడారుల్లోనూ నివసించేవాళ్ళు ఎక్కడైతే సామాన్య జనం రీ రీచ్ అవ్వడానికి డిఫికల్ట్గా ఉంటుందో అక్కడ వాళ్ళు ఎక్స్క్లూడెడ్ అయ్యి నార్మల్ సొసైటీతో నివసించేవాళ్ళు సమ్ టైమ్స్ ది క్లాస్డ్ విత్ ద మోర్ పవర్ఫుల్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సొసైటీస్ సో క్యాస్ట్ పైన క్యాస్ట్ బేస్డ్ పైన సొసైటీస్తో వాళ్ళకి క్లాషెస్ కూడా వచ్చాయన్నమాట వాళ్ళు సో ఇన్ వేరియస్ వేస్ ద ట్రైబ్స్ రిటైన్ దర్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ప్రిజర్వ్ దర్ సపరేట్ కల్చర్ సో వాళ్ళు ఎవరి చేత రూల్ చేయడానికి ఇష్టపడరు ట్రైబ్ అంతా కూడా వాళ్ళ రూల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ నాయకుని ఎన్నుకునే విధానం కూడా సపరేట్గా ఉంటుంది ట్రైబ్ ట్రైబ్స్ హెడ్ మెన్ అని అలాగే వాళ్ళకి సపరేట్ కల్చర్ కూడా ఫాలో అవుతారు సో బట్ ద క్యాస్ట్ అండ్ ట్రైబల్ సొసైటీస్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ద డైవర్స్ నీడ్స్ సో ట్రైబల్ సొసైటీస్లో అలాగే క్యాస్ట్ బేసిస్ సొసైటీస్ నార్మల్ సమాజం కూడా ఈ రెండు కూడా ఒక దానిపైన ఒకటి డివైడ్ అయిపోయేది వాళ్ళ అవసరాలకి సో దిస్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ డిపెండెన్స్ గ్రాడ్యువల్లీ కాజ్ బోత్ సొసైటీస్ టు చేంజ్ సో ఆ రెండు సొసైటీస్ ఒక ట్రైబల్ సొసైటీ క్యాస్ట్ బేస్ సొసైటీకి రెండింటికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేది ల్యాండ్ ద్వారా అని అలా రిసోర్సెస్ కోసమని అలాగే వీ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి పైన డిపెండ్ అయ్యే రూల్స్ ఇప్పుడు క్యాస్ట్ బేసిస్ సొసైటీస్లో డాక్టర్స్ ఉండరు వైద్యులు ఉండరు సో వాళ్ళు నిర్భయ వైద్యుల్ని కలవడం కానీ లేదంటే వాళ్ళకి అవసరానికి తగిన ఫుడ్ దొరకడానికి పోతే ఫారెస్ట్లో పక్కన ఉన్న క్యాస్ట్ బేస్ సొసైటీ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంది అలాగే ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కానీ అగ్రికల్చర్ పైన ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ కోసం కానీ వీళ్ళు మామూలు క్యాస్ట్ బేస్ సొసైటీస్ ట్రైబల్ సొసైటీస్ పైన డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు అంటే ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అంటే గొడవలు జరుగుతున్నాయి అలాగే ఒక డిపెండెన్స్ అవుతుంది దీనివల్ల బోత్ సొసైటీస్ చేంజ్ అవుతూ వచ్చాయి కొద్దిగా దెన్ హూ ఆర్ ట్రైబల్ పీపుల్ నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్తే అసలు ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరంటే కంటెంపరీ హిస్టారియన్స్ అండ్ ట్రావెలర్స్ గివ్ వేర్ స్కాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ట్రైబ్స్ సో మనకి హిస్టరీని తెలుసుకునేటప్పుడు మనం హిస్టరీని ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ ద్వారా అంటే కాయిన్స్ మానుమెంట్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటాము అలాగే ఇంకొకటేమో లిటరీ సోర్సెస్ దీంట్లోనేమో ఫారిన్ కా ట్రావెలర్స్ రాసిన బుక్స్ కానీ అలాగే ఇండియన్ ఇండియన్ మెంబర్స్ కానీ మనకి సంబంధించిన ఇండియన్ ఆథర్స్ రాసిన బుక్స్ నుంచి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనం బయోగ్రఫీస్ కానీ కింగ్స్ కానీ డిస్క్రిప్షన్స్ కానీ వాటన్నిటి నుంచి తీసుకొని హిస్టరీ అనేది మనం బిల్డప్ చేసుకో ఉంటూ ఉంటాం సో అలాగే అప్పుడు నివసిస్తున్న మిడివల్ ఇండియాలో నివసిస్తున్న హిస్టారియన్స్ కానీ ట్రావెలర్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా ట్రైబ్స్ గురించి కొంచెం కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అలాగే ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ అబౌట్ ట్రైబల్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ కీప్ రిటర్న్ రికార్డ్ సో ట్రైబల్ పీపుల్ వాళ్ళు సపరేట్ లాంగ్వేజ్ వాడతారు ఇప్పుడు కూడా చాలా ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి సో ట్రై విచ్ ఆ ట్రైబ్కి లిపి కూడా ఉండదు లిపి ఉండదు రిటర్న్ ఫార్మాట్ కూడా ఉండదు సో అలాంటి ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యే ట్రైబల్ పీపుల్ వాటికి రిటర్న్ రికార్డ్స్ ఉండవు వాళ్ళ హిస్టరీ గురించి తెలియడానికి కూడా సో బట్ దే ప్రిజర్వ్ రిచ్ కస్టమ్స్ అండ్ ఓరల్ ట్రెడిషన్స్ సో అలా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ట్రైబల్ పీపుల్ రిచ్ కస్టమ్స్ని ఓరల్ ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవుతారు సో దీస్ వర్ పాస్ డౌన్ టు ఈచ్ న్యూ జనరేషన్ ప్రజెంట్ హిస్టారియన్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ సచ్ ఓరల్ ట్రెడిషన్స్ టు రైట్ ట్రైబల్ హిస్టరీస్ సో ఇప్పుడంతా కూడా ప్రె ప్రజెంట్ హిస్టారియన్స్ అంతా కూడా ఓవరాల్ ట్రెడిషన్స్ని ఫా వాళ్ళని వాటన్నిటినీ కూడా ట్రైబల్ హిస్టరీస్గా రా రాస్తున్నారు అనమాట ప్రజెంట్ డే హిస్టారియన్స్ అందరు కూడా ట్రైబల్ పీపుల్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్
కొన్నిసార్లు పవర్ఫుల్ ట్రైబ్స్ అన్నీ కూడా లార్జర్ టెరిటరీస్ని కంట్రోల్ చేశాయి సో పంజాబ్లో చూసుకుంటే ద కొక్కర్ ట్రైబ్ అని వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉండేది థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ సెంచురీస్లో తర్వాత గక్కర్స్ అనేది ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్గా మారింది తర్వాత కుక్కర్ తర్వాత నెక్స్ట్ దర్ చీఫ్ కమల్ ఖాన్ గక్కర్ వాజ్ మేడ్ ఏ నోబుల్ మన్సబ్దార్ బై ఎంపరర్ అక్బర్ సో అక్బర్ మగ మన్సబ్దార్ని చేశాడు అనమాట మన్సబ్దార్ అంటే హైయర్ ర్యాంకింగ్ విత్ జాడ్స్ అని మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి సో అలాంటి పొజిషన్ అనేది ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇన్ ముల్తాన్ అండ్ సింధ్ ద లంగాస్ అండ్ అర్గున్స్ డామినేటెడ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీజన్స్ దే వర్ ఏ సబ్సిడియేట్ బై ద మగల్స్ సో ఈ మల్తాన్ అండ్ సింధ్ ప్రాంతంలో లంగాస్ అర్గున్స్ ఉండేవాళ్ళు నెక్స్ట్ బలుచీస్ అండ్ ఎవరు బలుచిస్తాన్ రీజన్లో అనదర్ లార్జ్ అండ్ పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు కూడా పలిచిస్తాన్ ఉంది పాకిస్తాన్ రీజన్లోనూ సో అది కూడా దానికి ఫ్రీడమ్ కోసం ఫైట్ చేస్తుంది అండ్ వాటి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నారు చాలా తగలిసని సో బలూచీస్ వర్ అనదర్ లార్జ్ అండ్ పవర్ఫుల్ ట్రైబ్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు మెనీ స్మాలర్ క్లాన్స్ అండర్ డిఫరెంట్ చీఫ్స్ సో ఇక్కడ కూడా స్మాలర్ క్లాన్స్గా డివైడ్ అయిన డిఫరెంట్ చీఫ్స్తో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ హెడ్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇన్ ద వెస్ట్రన్ హిమాలయ లివ్డ్ ద షెఫర్డ్ ట్రైబ్ ఆఫ్ గడ్డీస్ ద డిస్టెంట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ కాంటినెంట్ టూ హ్యాస్ ఎంటైర్లీ డామినేటెడ్ బై ట్రైబ్స్ సో మనకి ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ అంతా కూడా నాగాస్ నాగాలాండ్లో ఉండే నాగాస్ అస్సాంలో ఉండే ఆ హోమ్స్ మెనీ అదర్స్ ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ కూడా పీపుల్ కూడా ఉన్నారనమాట అలాగే ఇండియాలో వేరే చోట్ల ఉండే ట్రైబల్స్ మేజర్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ చూస్తే మనకి గకార్స్ కొకార్స్ సారీ గకార్స్ కొకార్స్ అండ్ జంజుహాస్ లంగహాస్ బలూచీస్ అరుగునిస్ సమాస్ కోలీస్ జైత్వాస్ బిల్స్ కోలీస్ కట్కారీస్ బెరాడ్స్ కొరాగాస్ బెడగాస్ వెడ్రాస్ మరావర్స్ కోయాస్ కోండ్స్ బైగాస్ గోండ్స్ ముండాస్ చెరోస్ ఒరాన్స్ సంథాల్ కోచ్ కాశీస్ అహోమ్ కచారీస్ నాగాస్ సో ఈ పాట అంతా కూడా మెయిన్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ మేజర్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ అన్నీ కూడా అలాగే క్లాన్ అంటే ఏంటో తెలుసు క్లాన్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ని క్లాన్ అంటాము అర్ హౌస్ హోల్డ్ క్లేమింగ్ డీసెంట్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ యాన్సెస్టర్ సో ఈ క్లాన్ అంతా కూడా ఒకరు ఒకరి నుంచే ఈ ఉద్భవించిందని చెప్పి ఒకే కామన్ యాన్సెస్టర్ నుంచి ఈ ఫ్యామిలీ హౌస్ హోల్డ్స్ అంటే ఏమర్జ్ అయినాయి అని చెప్పేది దాని క్లాన్ అంటాం సో ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సాఫ్ అండ్ బేజ్డ్ అని కిన్షిప్ ఆర్ క్లాన్ లోయాలిటీస్ సో ఈ ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ అంతా కూడా ఈ కిన్షిప్ బేస్డ్ పైన అలాగే క్లాన్ లాయల్టీస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటాయి మెనీ ఏరియాస్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఏ బీహార్ అండ్ జార్ఖండ్ చెరో చీఫ్డమ్స్ హ్యాడ్ ఎమర్జ్డ్ బై ద ట్వెల్త్ సెంచరీ సో ఈ ఇవన్నీ కూడా ట్వెల్త్ సెంచరీలో ఎమర్జ్ అయ్యాయి అనమాట సో రాజా మన్ సింగ్ అక్బాస్ ఫేమస్ జనరల్ అటాక్ అండ్ డిఫీటెడ్ ద చెరోస్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ వన్ సో చెరోస్ ట్రైబ్ని నైన్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ వన్లో అక్బర్ ఫేమస్ జనరల్ అటాక్ చేసి ఓడించారు అనమాట లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బూటీ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దెమ్ బట్ దే వర్ నాట్ ఎంటైర్లీ సబ్డ్యూడ్ సో అండర్ ఔరంగజేబ్ మొఘల్ ఫోర్సెస్ క్యాప్చర్డ్ మెనీ చీర్ ఆఫ్ ఫోర్ట్రెసెస్ అండ్ సబ్జుగేటెడ్ ద ట్రైబ్స్ సో ద ముండాస్ అండ్ సంతాల్స్ వర్ అమాంగ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్ దట్ లీవ్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఆల్సో ఇన్ ఒరిస్సా అండ్ బెంగాల్ సో ముండాస్ సంతాల్స్ కూడా ఆ రీజన్లో చాలామంది నివసిస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్ వాళ్ళంతా కూడా ఒరిస్సా బెంగాల్లో కూడా ఉన్నారు నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర హైలాండ్స్లో చూస్తే కర్ణాటకలో కర్ణాటక వర్ హోమ్ టు కోలీస్ కర్ణాటకలో కోలీస్ ఉండేవాళ్ళు బెరాడ్స్ అండ్ న్యూమరస్ ఉండేవాళ్ళు నెక్స్ట్ కోలీస్ హాల్స్ అలీవ్ ఇన్ మెరీ ఏరియాస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ గుజరాత్ గుజరాత్లో కూడా చాలామంది చోట్ల ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఫర్ ద సౌత్ దర్ వర్ లార్జ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్స్ ఆఫ్ కొరాగాస్ వెటార్స్ మరావాస్ అండ్ అనదర్స్ నెక్స్ట్ ద లార్జ్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ బిల్స్ వాజ్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ వెస్టర్న్ అండ్ సెంట్రల్ ఇండియా బై ద లేట్ సిక్స్టీన్ సెంచరీ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ బికమ్ సెటిల్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ అండ్ సమ్ ఈవెన్ జమందర్స్ సో ఈ వీళ్ళంతా కూడా బిల్స్ అలాంటి లార్జ్ ట్రైబ్స్ అంతా కూడా వెస్టర్న్ అండ్ సెంట్రల్ ఇండియాలోకి వాళ్ళ కల్చర్ స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట సో లా సిక్స్టీన్ సెంచరీ లా లేట్ కోచ్ లాస్ట్ కోచ్ లోపలే వాళ్ళంతా కూడా సెటిల్ అగ్రికల్చర్ చేసి కొంతమంది జమీందారులు కూడా తయారయ్యారు అనమాట సో మెనీ బిల్ క్లాన్స్ నా బర్త్ లేస్ రిమైండ్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ ద గోన్స్ ఫర్ ఫౌండ్ ఇన్ గ్రేట్ నంబర్స్ అక్రాస్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్
అలాగే కొంతమంది ఒక నోమాడ్స్ ఏమో షీప్ని గోట్ని పెంచుతూ ఉంటారు కొంతమంది హార్సెస్ని పెంచుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఒక ప్లేస్లో సెటిల్ ఈ ఈ నివాసాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉంటూ పక్కనే వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని అంటే ఆనిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా పక్కనే ఉన్న సొసైటీకి అమ్ముతూ సొసైటీ నుంచి అగ్రికల్చర్ గ్రెయిన్స్ కానీ క్లోత్ బట్టలు కానీ యుటెన్సిల్స్ కానీ కొనుక్కుంటూ ఉంటారు అనమాట సో మనకి పిక్చర్లో చే కనిపిస్తుంది ఎ చైన్ ఆఫ్ మొబైల్ ట్రేడర్స్ కనెక్టెడ్ ఇండియా టు దౌత్ సైడ్ వాల్ హియర్ యూ సీ నట్స్ బీయింగ్ గ్యాదర్డ్ అండ్ లోడెడ్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ క్యామల్స్ సో సెంట్రల్ ఏషియన్ ట్రేడర్స్ బ్రాడ్ సర్చ్ గుడ్స్ టు ఇండియా అండ్ ద బంజారాస్ అండ్ అదర్ ట్రేడర్స్ క్యారీ దీస్ టు లోకల్ మార్కెట్ సో ఇదంతా అరబిక్ స్క్రిప్ట్ నుంచి చూస్తుంటే మనకి సెంట్రల్ ఏషియన్ ట్రేడర్స్ అంతా కూడా గూడ్స్ని అమ్ముతున్నట్టు ఆర్ బా ఇండియాకి బంజారాస్ అలాంటి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నట్టు సో ఈ ఇండియా గూడ్స్ని అక్కడ వెస్టర్న్ మార్కెట్స్కి నర్సరీ అమ్ముతున్నారు సో మనకి పిక్చర్ టూలో కనిపిస్తుంది ఫిగర్ టూలో బిల్స్ డీర్ హంటింగ్ చేస్తున్నారు నైట్ బిల్స్ ట్రైబ్ నెక్స్ట్ బంజారాస్ వెస్టర్న్ ట్రేడర్స్తో పర్చేస్ చేసి వాళ్ళ అమ్మే వాళ్ళ అనమాట దే బాట్ అండ్ సోల్ దీ గూస్ గూడ్స్ యాజ్ దే మోడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ దే మన్ దేర్ అనిమల్స్ సో ద బంజర్స్ ఫర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడర్ నోమాడ్స్ దేర్ కరావన్ వాస్ కాల్ టాండా సుల్తాన్ అలాదీన్ ఖల్జీ యూజ్ ద బంజారాస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్రెయిన్ టు సిటీ మార్కెట్స్ సో బంజారాస్ వేరే ట్రేడర్స్ అంత చూస్తూ గూడ్స్ కొనుక్కొని సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వాళ్ళు కింగ్స్కి కింగ్స్ రా సామ్రాజ్యంలో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు తాండా వాళ్ళ కరవాన్ని తాండా అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట సో సుల్తాన్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కూడా ఈ బంజారాస్ని ఉపయోగించి ప్రే సిటీస్కి మార్కెట్స్కి అన్నిటికి కూడా ఈ గ్రెయిన్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు సో ఎంపర్ జహంగీర్ రోడ్ ఇన్ హిస్ మెమోమైర్స్ దట్ బంజారాస్ క్యారెడ్ గ్రెయిన్ ఆన్ దర్ బుల్లాగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఇన్ టౌన్స్ సో బంజారాస్ గ్రీన్స్ అందరు కూడా మేరే టౌన్ లేక అమ్మేది అనమాట సో దే ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ఫర్ ద మొఘల్ ఆర్మీ డ్యూరింగ్ మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్ సో మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్ అప్పుడు కూడా వాళ్ళే ఫుడ్ గ్రెయిన్ని మొఘల్ ఆర్మీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు విత్ ఎ లార్జ్ ఆర్మీ దెర్ కుడ్ బీ వన్ ల్యాక్ బుల్లాగ్స్ క్యారింగ్ గ్రెయిన్ సో పెద్ద ఆర్మీ అయితే ఒక లక్ష ఎద్దుల్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు గ్రెయిన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు సో నొమాడ్స్ అండ్ ఇటెరెంట్ గ్రూప్స్ అంటే చూస్తే సో నొమాడ్స్ ఆర్ వ్యాంటరింగ్ పీపుల్ సో నొమాడ్స్ అంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు తిరిగే పీపుల్ని నొమాడ్స్ అని అంటాము నొమాడిక్ గ్రూప్ అని సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్యాస్టరలిస్ట్ హూ రోమ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్యాస్టర్ టు అనదర్ విత్ దేర్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ హెడ్స్ సో ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ ఆఫ్ ల్యాండ్కి ఎక్కడైతే గడ్డి ఎక్కువగా ఉంటుందో ప్యాస్టర్ అక్కడికి వెళ్తారు అనమాట దాని ద్వారా అక్కడ వాళ్ళు పెంచుకుంటున్న జంతువులకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది సో ఆ విధంగా మారుతూ ఉంటారు సిమిలర్ ఇటెరెంట్ గ్రూప్స్ చేస్ క్రాఫ్ట్స్ పర్సన్స్ పెడ్లర్స్ అండ్ ఎటర్నర్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ప్రాక్టీస్ అయిన్ ది డే డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్ సో ఈ విధంగానే కొన్ని ఇటెరెంట్ గ్రూప్స్ సో ఒక కళాకారులు కానీ పెడ్లర్స్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్గా ట్రావెల్ చేసే చేసే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్ అలాగే బోత్ నమాడ్స్ అండ్ ఇటెరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ అండ్ విజిట్ సెవెన్ ప్లేసెస్ ఎవ్రీ ఇయర్ నెక్స్ట్ ద బంజారాస్ గురించి చూస్తే బంజారాస్ గురించి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో పీటర్ ముండి అండ్ ఇంగ్లీష్ ట్రేడర్ హూ కేమ్ టు ఇండియా డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ సెవెంటీన్ సెంచరీ హాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ద బంజారాస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ వీ మెట్ ఏ తాండ్ ఆఫ్ బంజారాస్ విత్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఆక్సిన్ సో పొద్దున్నే పద్నాలుగు వేల ఎద్దులు కలిగిన బంజారా తాండాన్ని కలిసారని సో దేవరా లేడెన్ విత్ గ్రీన్ సచ్ యాజ్ వీట్ అండ్ రైస్ సో వాళ్ళంతో వీట్ అండ్ రైస్ ఉన్నాయని అలాగే వాళ్ళ హౌస్ హోల్డ్ వైఫ్స్ని చిల్డ్రన్స్ని కూడా వాళ్ళతో పాటు తీసుకెళ్తున్నారని అలాగే వన్ తాండ ఒక ఫా మెనీ ఫ్యామిలీస్ కలిగి ఉందని సో దర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ క్యారియర్స్ హూ కంటిన్యూస్లీ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ఏ విధంగా ఉంటుందో వాళ్ళ లైఫ్ కూడా అలాగే ఉంది సో దే ఓన్ దర్ ఆక్షన్ సో ఎద్దుల్ని సొంతం చేసుకున్నారు దే సమ్టైమ్స్ హైడ్ బై మర్చెంట్స్ బట్ మోస్ట్లీ కామన్లీ దే ఆర్ దేమ్ సెల్స్ మర్చెంట్ సో వీళ్ళు కొంతమంది వర్తకుల్ని వ్యాపారం చేసే వాళ్ళని హైడ్ చేసుకుంటారు కొన్నిసార్లు వీళ్ళే మర్చెంట్స్గా మారుతారు
Tattoo in the cool weather. So after unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. So after travel in Travata, are you mile Travata? Well, like you don't need free go the lesser Travata, a pala loan of what ni, a we may stun type. So what ni, pala lo may say what ni, what ni, im chaler. Next, many pastoral tribes uh, raided and sold animals such as cattle, horses to prosperous people. So, Yedulni, uh, Avulni, sorry, Yedulni, Guralni. Dabuna Pitaya Prajal Guda, Amevala. Different cats of petty peddlers also traveled from village to village. They made sold ways such as ropes, seeds, reeds, straw mating, and ghost sacks. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were cats of entertainers who performed in different towns and villages for their love load. Next man keep if we go and piss on the branch crocodile branch the data is in Google could be a contract some energy or is a so changing societies and new hierarchies new castes and hierarchies couldn't change next up it is them as the economy and the needs of the society grew people with new skills were required smaller castes are jati's emerged within the varnas for again for example new castes have appeared amongst the brahmanas so yeah economy peru to me some of the peru to me society law all again Society of Kausral good peritone. So you ever hit a people on a row prejudice and new skills and I will get requirement and I also put in so smaller cast Jati Santa Guda emerge out in Armata within Varnas Lono. Example K new cast appeared amongst the Brahmanas. So Kota Jatlane or Nicha Brahmanas Lone new jadali new caste anedi emerge anamata on the other hand many tribes and social groups are taken into caste based society and given the status of jatis so many tribal social groups kuda caste based society lo iskonu valiki jati ani ani status ani icharu anamata so specialized artisans smiths carpenters and masons were also recognized as separate jatis by brahmanas so uh, smiths blacksmiths ni gaani carpenters gaani masons gaani illandaru kuda oka jatulu varuga separate chesi recognize chesar brahmanas so jatis rather than varna became the basis of organizing society so oka appudu varna anedi organizing society ki base ga undi tarvata jati ga marindi next deliberations on jati chuste 12th century inscription from uyakondan udayar in tiruchirappalli taluka in present day tamil nadu describes the deliberations of a sabha chapter 2 of brahmanas they deliberated in the status of group known as ratakaras literally chariot makers so cha yevarithe um Radhani Tariya Saro Algurinchi Unan Mata. So Rata Karas and Taro. So Radham Tirulate Radham Tariya Sol Rata Karas is Tamil Law on the Gati. Presenti Tamil Nalo Unarangul Tirchar Palitalagam. So they laid down their occupations which were to include architecture, building, coaches and charges, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. So Alanta Buddha architecture of the Tariya Sol Radhani. Alagay, Pedda Pedda Temple Kay, Gately Alagay, Wooden Equipment Sacrifices Kigani, Alagay, Manda Pedda Pedda Manda Pango construct this. Next, Kshatriyas, just among Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the eleventh and twelfth centuries. So Kshatriya Lo Kota Raga, China Rajput Anewa clan. Baga powerful in their matter. They belong to different lineages such as Sunas, Chandalas, Chalukyas, and others. So, Valantauda, Chandala, Suhunas, Valakisam, and Some some of these two had been tribes earlier. So, Dantlo, e Kuni tribes good on in matter. So, many of these clans came to be regarded as Rajputs. Valantau Rajputsga regard Gurthin Jaro. So, they gradually replaced other rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. So, the rise of Rajput clans to the position of rulers set an example of the for the tribal people to follow. So, Rajput's clans and the tribal people, the normal society, one of the okay, empire, ne builders and the powerful areas. So, the tribal people and the good of followed and could example can each in the matter. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjabs in the northwest frontier had adopted Islam quite early. So they continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by, prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. So the emergence of state is closely related to social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. So, 
సో అలాగే లార్జర్ మెజారిటీ పీపుల్ అంతా కూడా లోయర్ జాతీస్ అనే కాస్ట్ సొసైటీకి జాయిన్ అయ్యారు అలాగే డామినెంట్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ పంజాబ్ సింధ్ అండ్ నార్త్ వెస్ట్ ఫ్రాంటియర్ అంతా కూడా ఇస్లాంని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు సో దే కంటిన్యూ టు రిజెక్ట్ ది క్యాస్ సిస్టమ్ క్యాస్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యేది ఎవరైతే ఇస్లాంని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు సో ద అన్ఈక్వల్ సోషల్ ఆర్డర్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ అయింది ఆర్థోడాక్స్ హిందుజం వాజ్ నాట్ వెల్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ సో ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈస్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు సోషల్ చేంజ్ అమ్మ ట్రైబల్ పీపుల్ ఈ విధంగా సోషల్ చేంజ్ అనేది ఈ ట్రైబల్ పీపుల్లో కూడా వచ్చింది అనమాట సో క్లోజర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఒకటి గోండ్స్ క్లోజర్ లుక్ టు గోండ్స్ చూస్తే గోండ్స్ లివుడ్ ఇన్ ఏ వాస్ట్ ఫారెస్ట్ వాస్ట్ ఫారెస్టెడ్ రీజన్ కాల్డ్ గోండ్వాన సో గోండ్వాన ప్రాంతంలో గోండ్స్ నివసించారు సో కంట్రీ ఇన్హాబిటెడ్ బై గోండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ గోండ్వాన అంటాం దాన్ని జనరల్గా గోండ్స్ ఉంటారు కాబట్టి సో ద ప్రాక్టీస్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ సో షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ ఫాలో అయ్యారు సో షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అంటే ట్రీస్ అండ్ బుషెస్ అనే ఫారెస్ట్ ఏరియా ఫస్ట్ కాస్ట్ అండ్ బంట్ సో ఒక ఫారెస్ట్ ఉంటే ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా ఒక టెన్ ఎకర్స్ అనుకోండి టెన్ ఎకర్స్లో ఉన్న ట్రీస్ బుషెస్ అంతా కూడా కట్ చేస్తారు ఫస్ట్ తర్వాత వాటికి మంట పెట్టేస్తారు సో ద క్రాప్ ఈస్ సోన్ ఇన్ ద యాషెస్ సో ఆ బూడిదంతా కూడా బూడిదంతా కూడా సాయిల్ బాగా ఫర్టైల్ అయి ఉంటుంది న్యూట్రిషియస్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పి సో దానిపైన మళ్ళీ విత్తనాలు సాల్వ్ చేస్తారు అనమాట వెన్ దిస్ ల్యాండ్ లూసెస్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ అండ్ అదర్ ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే సో ఆ విధంగా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు క్రాపింగ్ చేసిన తర్వాత సో ఆ ల్యాండ్లో ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోయిందని చెప్పి నెక్స్ట్ పక్కనే ఉన్న మళ్ళీ ఇంకో టెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ని వాళ్ళు కట్ చేసేసి ఆ విధంగా మళ్ళీ అక్కడ కూడా సో చేస్తారు సో ఈ విధంగా షిఫ్టింగ్ అండ్ కల్టివేషన్ ద్వారా డిఫారెస్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ద లార్జ్ గాండ్ ట్రో సారీ లార్జ్ గోండ్ ట్రైబ్ వాజ్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు మెనీ స్మాలర్ క్లాన్స్ సో గా గోండ్ ట్రోబ్ అనేది ఫర్దర్గా చిన్న క్లాన్స్గా డివైడ్ అయింది సో ఈచ్ క్లాన్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఓన్ రాజా ఆర్ రాయ్ సో ఆ క్లాన్కి ఒక రాజా రాయ్ అనేది ఆయన హెడ్ మెన్ అనేది ఉన్నారనమాట సో అబౌట్ ద టైమ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ వాస్ డిక్లైనింగ్ ఎఫ్ యూ లార్జ్ గోండ్ కింగ్డమ్స్ వర్ బిగినింగ్ టు డామినేట్ ద స్మాలర్ గోండ్ చీఫ్స్ ఈ ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ సుల్తాన్ తగ్గుతూ వస్తున్న పీరియడ్లోనే ఈ లార్జ్ గోండ్ కింగ్డమ్స్ అన్నీ కూడా డామినేట్గా స్మాలర్ గోండ్ చీఫ్స్గా డామినేట్ అయ్యాయి సో అక్బర్ నా ఇవి డామినేట్ చేశాను అనమాట నెక్స్ట్ దాని అక్బర్ నా హిస్టరీ ఆఫ్ అక్బర్ శ్రీయింగ్ మెన్షన్స్ ద గోండ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గర్గా కథంగా దట్ హ్యాడ్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ విలేజెస్ సో అక్బర్ నామాలో అక్బర్ గురించి రాసిన హిస్టరీలో అబుల్ ఫజల్ ఆయన ఫ్రెండ్ రాసిన హిస్టరీలో ఈ గోండ్ కింగ్డమ్ గురించి మెన్షన్ చేసింది అనమాట సో గోండ్ కింగ్డమ్ నేమ్ వచ్చేసి గర్హా కటాంగా సో దీంట్లో డెబ్బై వేల విలేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట సో ద అడ్మినిస్ట్రేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దీస్ కింగ్డమ్స్ వాజ్ బికమింగ్ సెంట్రలైజ్ ద కింగ్డమ్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు గార గారస్ సో ఈచ్ గర్ వాజ్ కంట్రోల్డ్ బై పర్టికులర్ గోల్డ్ క్లాన్ దిస్ వాజ్ ఫర్ ద డివైడ్ ఇన్ టు యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫోర్ విలేజెస్ కాల్ చౌరాసి సో కింగ్డమ్లో గ్రూప్ కింగ్డమ్లో ఒక గర్ అనే యూనిట్గా ఉందన్నమాట సో దాన్ని ఒక గోల్డ్ క్లాన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ క్లాన్లో మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఆ గర్ అనేది ఫర్దర్గా యూనిట్స్గా డివైడ్ అయింది సో యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫోర్ విలేజెస్ అంటే ఒక ఎయిటీ ఫోర్ విలేజెస్ కలిపి ఒక యూనిట్ దాన్ని చౌరాసి అంటారు సో చౌరాసి వాజ్ సబ్ డివైడ్ ఇన్ టు బ్యార్ హోడ్స్ విచ్ వర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ విలేజెస్ హిల్స్ సో ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ విలేజెస్ గ్రూప్స్ని ఒక బార్ హోడ్స్ అంటారు బార్ హోడ్స్ అలాగే మళ్ళీ ఎయిటీ ఫోర్ విలేజెస్ కలిపి చౌరాసి ఈ చౌరాసీస్ కలిపి గర్ అంటారు సో దాన్ని కంట్రోల్ చేసేది గోండ్ క్లాన్ ఈ విధంగా సో గోండ్వాన రీజన్ అంతా నెక్స్ట్ ది ఎమన్స్ ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ స్టేట్స్ చేంజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ గోన్ సొసైటీ దేర్ బేసికలీ ఈక్వల్ సొసైటీ గ్రాజువల్లీ గాడ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు అన్ ఈక్వల్ సోషల్ క్లాసెస్ బ్రాహ్మణాస్ రిసీవ్డ్ ల్యాండ్ గ్రాండ్స్ ఫ్రమ్ గోన్ రాజాస్ అండ్ బికేమ్ మోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ద గోన్ చీఫ్స్ నవ్ విష్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ ఆస్ రాజ్పూత్స్ సో అమన్ దాస్ ద గోన్ రాజా ఆఫ్ గర్హ కథంగా అజ్యూమ్డ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ సంగ్రామ్ షా సో సంగ్రామ్ షాగా టైటిల్ తీసుకున్నామంటే గర్హ కింగ్ ఎవరైతే గ్రహ క
చనిపోయిన తర్వాత రాణి దుర్గావతి చాలా క్యాపబుల్ అనమాట సో ఆయన కొడుకు చిన్నవాడు కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ సన్నవాడు కాబట్టి అతని తరపున ఆమె పాలి రాణి దుర్గావతి పాలించింది బిర్ నారాయణ్ అండర్ హర్ ద కింగ్డమ్ బికేమ్ వెరీ ఈవెన్ మోర్ ఎక్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ద మొఘల్ ఫోర్సెస్ అండర్ అసఫ్ ఖాన్ అటాక్డ్ గర్హా కటంగా ఎస్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ వాజ్ పుట్ సో సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సో ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మొఘల్ ఫోర్సెస్ అండర్ ద అసఫ్ ఖాన్ అటాక్డ్ గర్హా కటంగా ఎస్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ వాజ్ పుట్ బై ద రాణి దుర్గావతి she was defeated and preferred to die rather than surrender her son to died fighting soon later so disturbance undi meetha part anta kuda manamu next chapter lo discuss chesam thanks for watching do subscribe to my channel